विद्यार्थी मित्रांनो सी एन स्टडी पॉईंटमध्ये तुमचं स्वागत आहे एकोणीस जानेवारी दोन हजार वीस या दिवशी टी ई टी परीक्षा भाग एक आणि भाग दोन होणार आहे तर त्या परीक्षेच्या अनुषंगाने परिसर अभ्यासाचा हा पार्ट थ्री आपल्यासमोर आम्ही प्रस्तुत करत आहोत मग सुरुवात करूया आजच्या परिसर अभ्यासाच्या प्रश्नांना प्रश्न पहिला आहे वस्तूवर कार्यरत असलेले बल दुप्पट केले तर तिचे त्वरण काय होते तर त्याचा पर्याय आहे पर्याय एक निम्पट होते तितकेच राहते चौपट होते आणि दुप्पट होते तर कोणत्याही वस्तूवर जर आपण बल दुप्पट केलं तर त्यावर कार्यरत असणारं त्वरण हे सुद्धा दुप्पट होतं कारण आपल्या लक्षात येत आहे की त्वरणाचं सॉरी बलाचं सूत्र आहे एफ इज इक्वल टू यम ए एफ इज इक्वल टू एम ए म्हणजे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सेलरेशन म्हणजे बल बरोबर वस्तुमान गुणिले त्वरण मग वस्तुमान गुणिले त्वरण याचाच अर्थ बल हे त्या वस्तूशी म्हणजे बल हे त्या वस्तूच्या वस्तुमानाशी आणि त्याच्या त्वरणाशी त्वरणाशी समानुपाती असत म्हणजे जर आपण बल वाढवलं तर त्याच पद्धतीने त्याच पटीत त्वरण सुद्धा वाढतं म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार दुप्पट होत हे त्याच उत्तर आहे त्यानंतर जर आपण दुसरा प्रश्न पाहिला एका इलेक्ट्रॉनने एका प्रोटॉनवर प्रयुक्त केलेल्या विविध बलांमधील बल हे टिंबटिंब बल होय तर एका न्यूट्रॉनने दुसऱ्या प्रोटॉनवर जर प्रयुक्त केलेले बल हे कोणतं असतं तर पर्याय एक आहे गुरुत्व बल दुसरा पर्याय आहे विद्युत चुंबकीय बल तिसरा पर्याय आहे केंद्रकीय बल आणि चौथा आहे क्षीण बल तर न्यूट्रॉनने प्रोटॉनवर केलेलं बल म्हणजे हे केंद्रकातून तयार झालेलं बल आहे म्हणजेच याचं उत्तर आपल्याला सांगता येईल पर्याय क्रमांक तीन किंवा पर्याय क्रमांक क केंद्रकीय बल यानंतर जर आपण पाहिला तिसरा प्रश्न एका प्रोटॉनने दुसऱ्या प्रोटॉनवर प्रयुक्त केलेल्या विविध बलामधील सात तीव्र बल टिंबटिंब बल होय तर ते असत पुन्हा दुसऱ्या प्रोटॉनवर सुद्धा प्रयुक्त केलेलं बल हे सुद्धा केंद्रकीय बल असत म्हणजेच आपल्या लक्षात येईल की प्रोटॉनने न्यूट्रॉनवर आणि प्रोटॉनने प्रोटॉनवर सुद्धा प्रयुक्त केलेलं बल जे असतं ते केंद्रकीय बल असतं कारण प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन हे अणूच्या केंद्रकात असतात म्हणजेच त्याची रचना तशी आहे त्याच्यामुळे ते बल आहे केंद्रकीय बल ज्याचा पर्याय क्रमांक आहे तीन केंद्रकीय बल प्रश्न चौथा पाहिला दोन प्रोटॉन मधील असलेल्या बलांमधील टिंबटिंब विधान अचूक आहे म्हणजे बलांच्या बाबतीत कोणतं विधान अचूक आहे तर पर्याय एक आहे दोन प्रोटॉन मधील असलेले केंद्रकीय बल त्याच्या विद्युत चुंबकीय बलापेक्षा जास्त असत दोन प्रोटॉन मध्ये असलेले विद्युत चुंबकीय बल त्याच्या गुरुत्व बलापेक्षा जास्त नसत पर्याय तीन आहे दोन प्रोटॉन मधील असलेले विद्युत चुंबकीय बल त्यांच्या असलेल्या केंद्रकीय बलापेक्षा जास्त असू शकत आणि पर्याय चार आहे दोन प्रोटॉन मध्ये असलेले गुरुत्व बल त्याच्या केंद्रकीय बलापेक्षा जास्त असत तर याचा पर्याय आहे पर्याय क्रमांक एक म्हणजेच दोन प्रोटॉन मध्ये असलेले केंद्रकीय बल त्याच्या विद्युत चुंबकीय बलापेक्षा जास्त असत पर्याय क्रमांक एक हे त्याचं उत्तर आहे प्रश्न पाचवा आहे एम के एस पद्धतीतील कार्याचे एकक कोणतं तर एम के एस पद्धतीतील कार्याचं एकक जे आहे ते आपलं एकक जूल आहे म्हणजेच आपला पर्याय आहे पर्याय क्रमांक एक जूल हे त्याचं उत्तर आहे त्यानंतर प्रश्न सहावा पाहूया केलेलं कार्य नेहमी टिंबटिंब असतं कोणतंही कार्य जर केलं तर कार्य दोन पद्धतीने होऊ शकतं एक म्हणजे ते धनही होऊ शकतं किंवा ऋणही होऊ शकतं ते नेहमीच धन किंवा नेहमीच ऋण कधीच नसतं आणि शून्यही नसतं म्हणजे नेहमीच ते शून्य असतं नेहमीच धन असतं नेहमीच ऋण असतं असं काही नाही ते धन कि असू शकतं किंवा ऋण असू शकतं कारण कार्य केलं तर शून्य कार्य कधीच होत नाही म्हणजेच ते नेहमीच धन किंवा ऋण असू शकतं त्यानंतर जर आपण पुढचा प्रश्न जर पाहिला प्रश्न क्रमांक सात इथिलिन इथिलिनचा उपयोग वेगवेगळ्या रासायनिक औद्योगिक रासायनिक उद्योगामध्ये केला जातो त्याचा मुख्य उपयोग कुठं होतो तर इथिलिनचा मुख्य उपयोग जर आपण शोधला तर घरगुती इंधन मधून औद्योगिक इंधन मधून धातूच्या जोडकामासाठी आणि रसायनांच्या औद्योगिक उत्पादनासाठी तर घरगुती इंधन म्हणून नाही औद्योगिक इंधन म्हणूनही नाही धातूच्या जोडकामासाठी सुद्धा नाही वापरत तर रसायनांच्या औद्योगिक उत्पादनासाठी म्हणजे वेगवेगळे जे काही केमिकल्स आहेत त्याचं उत्पादन करण्यासाठी इंडस्ट्रियल त्याचं उत्पादन करण्यासाठी हे इथिलिन वापरलं जातं आणि ते इंडस्ट्रियलमध्ये खूप महत्वाचं आहे 
खालील पैकी टिंबटिंब हायड्रोकार्बन सर्वसाधारणपणे इंधन म्हणून वापरला जात नाही कोणता हायड्रोकार्बन असा आहे की जो इंधन म्हणून वापरला जात नाही तर ते आहे मिथेन इथेन इथिलीन आणि ऍसिटिल ऍसिटिलीन तर मिथेन इथेन आणि ऍसिटिलीन हे सर्वसाधारणपणे इंधन म्हणून वापरतात परंतु इथिलीन हे सर्वसाधारणपणे जास्त ज्वलनशील असतं त्याच्यामुळं त्याचा वापर हा साधारणपणे इंधन म्हणून वापरत नाही औद्योगिक उत्पादनात वापरतात पण सर्वसाधारणपणे जनरल पद्धतीने वापरत नाही प्रश्न जर नववा पाहिला कार्बन सोडता डॅश डॅश मूलद्रव्य बहुसंख्य कार्बन संयुगामध्ये आढळतात तर कार्बन सोडता कोणता मूलद्रव्य हा कार्बनी संयुगामध्ये आढळतात तर कार्बनी संयुगेच ही कार्बन आणि हायड्रोजन सी एच अशा स एकूण कॉम्बिनेशननी तयार होतात म्हणजेच कार्बन सोडता हायड्रोजन हे मूलद्रव्य जास्त प्रमाणात बहुसंख्य प्रमाणात म्हणजे सी एच असं त्याचं कॉम्बिनेशन होत असतं आणि या बहुसंख्य प्रमाणात ते वापरतात हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे म्हणून त्याला हायड्रोकार्बन सुद्धा म्हणतात त्यानंतर दहावा प्रश्न आहे सजीवाच्या टिंबटिंब वर्गीकरण पद्धतीत बीजांडाचा विचार केला जातो तर सजीवाची जी वर्गीकरण पद्धती आहेत तर वेगवेगळ्या वर्गीकरण पद्धती आहेत त्यात रक्त द्रव्यशास्त्रीय भ्रवणकीय जैवरासायनिक शरीर क्रियात्मक तर बीजांडाचा म्हणजेच त्याच्या गुणसूत्रांचा क्रोमोझोमचा जर वापर केला तर ते वैद्यकीय वर्गीकरण पद्धत म्हणजेच भ्रवणकीय वैद्यकीय पद्धत असं म्हटलं जातं हे पर्याय क्रमांक ब हे त्याचं उत्तर आहे प्रश्न क्रमांक अकरा जर पाहिला सजीवां मच्छा वर्गीकरणामधील वर्गीककांचा पदानुक्रम खालीलप्रमाणे असेल म्हणजे संघ डॅश डॅश गण कुल तर वर्गीकरणाची जी पद्धत आहे त्याच्यामध्ये संघ त्यानंतर संघानंतर येणार कोणता आहे तर विभाग प्रजाती जाती वर्ग असे चार पर्याय दिलेले तर आपण बारकाईने जर पाहिलं तर संघानंतर येणार आहे वर्ग म्हणजेच संघानंतर दुसरा वर्ग वर्गानंतर गण आणि गला गणानंतर कुल अशा पद्धतीने त्याचे आलेख असतो किंवा अशा पद्धतीने त्याची मांडणी केलेली असते म्हणजे पर्याय क्रमांक चार आहे त्याचं उत्तर आहे प्रश्न क्रमांक बारा पाहूया वर्गीकरणाच्या पंचसृष्टी पद्धतीमध्ये प्रोटोझुआ सारख्या एक पेशी सजीवांचा समावेश सृष्टी डॅश डॅश मध्ये करण्यात आला म्हणजे प्रोटोझुआ ह्या जो वर्गीकरणाचा एक गट आहे त्याचा समावेश कशामध्ये करतात पर्याय हे कवक वनस्पती प्रोटिस्टा आणि प्राणी तर प्रोटोझुआचा समावेश हा वर्गीकरणामध्ये जो काही गट आहे तो आहे प्रोटिस्टा गट म्हणजे पर्याय क्रमांक क या प्रोटिस्टा गटामध्ये प्रोटोझुआचा समावेश केला जातो प्रश्न क्रमांक तेरा मानवाच्या वर्गीकरणाच्या वर्गीककांचा पदानुक्रम समपृष्ठ रज्जू त्यानंतर डॅश डॅश सस्तनी प्रायमेट्स असा केला जातो तर ह्या वर्गीकरणाच्या जे काही वेगवेगळ्या पद्धतीत म्हणजे समपृष्ठ रज्जू सस्तनी प्रायमेट्स तर त्यातला कोणताही एक पर्याय आपल्याला शोधायचा आहे तर त्या पर्याय दिलेला आहे कशेरू स्तंभी प्राणी होमी होमिपिढी आणि अक्षेरू स्तंभी होमी निडी आहे ते आणि अक्षेरुस्तंभी तर कशेरुस्तंभी हे त्याचं उत्तर आहे कशेरुस्तंभी म्हणजे काय पाठीचा मन का असणारा त्याला म्हणतात कशेरुस्तंभी हे त्याचं पर्याय क्रमांक अ हे त्याचं उत्तर आहे त्यानंतर प्रश्न ते चौदावा पाहू प्रथिन रेणू टिंबटिंबाचा बनलेला असतो तर मेदयुक्त पदार्थ अमिनो आम्ल कर्बोदक आणि केंद्रक आम्ल तर प्रथिन म्हणजेच प्रोटीनचा रेणू मॉलिक्युल्स प्रो प्रोटीनचा मॉलिक्युल्स हा अमिनो आम्ल किंवा अमिनो ॲसिड्स पासून बनलेला असतो म्हणजे पर्याय क्रमांक ब हे आपलं उत्तर आहे प्रश्न क्रमांक पंधरावा पाहूया मानवी दृष्टी ही टिंबटिंब ह्या प्राण्यांच्या दृष्टीत किती क्षण नसते मासे पक्षी कीटक आणि उभयचर तर मानवाच्या दृष्टीला काही मर्यादा असतात आणि ती मानवाची दृष्टी पक्षांतकी तीक्ष्ण नसती म्हणजे मानवाच्या काही लिमिटेशन आहेत दृष्टीला त्याच्यामुळे ती पक्षांतकी तीक्ष्ण नसती त्यामुळे पर्याय क्रमांक ब हे त्याचं उत्तर आहे पुढे आहे मानव सेल्युलस पचवू शकत नाही कारण टिंबटिंब हे विकर त्याच्या जठरात नसतं मानव कोणत्याही मानवाचने सेल्युलस खाल्लं म्हणजे तंतुमय पदार्थ जर खाल्ले ते सेल्युलस मानव पचवू शकत नाही कारण माणसाच्या जठरामध्ये सेल्युलेज नावाचं जे काही विकर आहे ते जठरामध्ये नसतं त्याच्यामुळं मानव ते पचवू शकत नाही परंतु जे काही प्राणी आहेत चार पायाचे प्राणी त्यांच्या जठरामध्ये ते स्रवलं जातं आणि ते सहज पद्धतीने ते पचवू शकतात 
मानवाला खोली व अंतराचे ज्ञान टिंबटिंब मुळे होते म्हणजे मानवाच्या दृष्टीच्या स्वरूपात हा प्रश्न आहे तर माणसाला खोली म्हणजे एखाद्या वस्तूची हाईट किंवा त्याची खोली आणि त्याचं अंतर याचं ज्ञान कशामुळं होतं तर पर्याय कवटीची क्षमता त्रिमिती क्षम दृष्टी द्विपा स्थिती संभाषण कला तर याचा जर विचार केला आपण या चार पर्यायाचा तर माणसाला खोली आणि अंतराचं ज्ञान हे माणसाच्या त्रिमितीक्षम दृष्टी म्हणजे माणसाच्या जी डोळ्याची त्रिमितीक्षम म्हणजे थ्री डायमेन्शनल जी काही दृष्टी आहे विजन आहे या थ्री डायमेन्शनल दृष्टीमुळे म्हणजे पर्याय क्रमांक दोन हे त्याचं उत्तर आहे मानवाने टिंबटिंबामुळे संभाषण काला विकसित केलेले आहे कॉन्वर्सेशन जे स्किल आहे माणसाचं बोलण्याची जी कला आहे संभाषण करण्याची ती कला ही माणसाच्या अचूक दृष्टी तांबड्यापेशी स्वरयंत्र आणि कवटीची क्षमता तर संभाषण कला म्हणजे बोलण्याची कला आहे आणि बोलण्याची कला ही माणसाच्या स्वरयंत्रातूनच येते म्हणजे ती कला माणसाने स्वरयंत्राच्या सहाय्याने विकसित केलेली आहे आधुनिक आवर्त सारणी टिंबटिंब यावर आधारित आहे तर पर्याय अष्टकांचे तत्व मूलद्रव्याचे अनुअंक मूलद्रव्यांचे अनुवस्तुमानांक आणि मूलद्रव्यांचे त्रिकांचे अस्तित्व जी काही आधुनिक आवर्त सारणी आहे तिचं जी काही रचना आहे किंवा ती जी मांडणी केलेली आहे ती मूलद्रव्याचा अनुअंक म्हणजे अॅटॉमिक नंबर याच्यावर तिची मांडणी केलेली आहे आधुनिक आवर्त सारणी टिंबटिंब आवर्त आहेत आधुनिक आवर्त सारणीत पर्याय आहे आवर्त तर सात आठ सोळा आणि अठरा तर आधुनिक आवर्त सारणीत एकूण सात आवर्त आहेत हे आपल्या लक्षात या पर्यायावरून येते पुढचा प्रश्न आहे आधुनिक आवर्त सारणीतील आवर टिंबटिंब आवर्त सर्वात दीर्घ आहेत म्हणजे सर्वात दीर्घ असणार आवर्त कोणतं तर पर्याय पहिला पाचवा सहावा सातवा तर आव आधुनिक आवर्त सारणीतील सहाव्या क्रमांकाचं जे काय आवर्त आहे ते सर्वात दीर्घ स्वरूपाचं आहे हे आपल्या लक्षात येईल त्यानंतर आधुनिक आवर्त सारणीत टिंबटिंबामध्ये आमलारी मृदा धातू असतात आवर्त सारणीचा जर आपण बारकाईने अभ्यास केला तर या ज्या आवर्त सारणीत आहेत तर एक ए मध्ये आमलारी मृदा धातू आहेत जे काही एक ए जी आहे आवर्त सारणीचा कॉलम आहे त्याच्यामध्ये आमलारी मृदा धातूंचं अस्तित्व असतं आधुनिक आवर्त सारणीत हॅलोजन हे गण टिंबटिंबामध्ये असतात तर हॅलोजन जे काही गण आहेत ते पर्याय आहेत पंधरा सोळा सतरा आणि अठरा तर हॅलोजन गणाची जी विभागणी केलेली आहे आधुनिक आवर्त सारणीमध्ये ते एकूण सतरामध्ये असतात म्हणजे पर्याय क्रमांक क हे त्याचं उत्तर आहे जेव्हा विजेचं वहन आयनांच्या हालचालीमुळं होतं ते वहन टिंबटिंब आहे असं म्हणतात तर पर्याय आहे वायुरूप अधातुरूप विद्युत अपघटनी आणि इलेक्ट्रॉनिक म्हणजे एखाद्या धातूतून किंवा एखाद्या घटकातून जर विजेचं वहन आयनांच्या स्वरूपात म्हणजे धनायन ऋणायन यांच्या स्वरूपात यांच्या हालचालीमुळं होत असेल तर ते वहन हे इलेक्ट्रॉनिक अपघटनी असं त्याला म्हणतात अनेक गोलाकार वेटोळ्यांचे कुंडल गुंडाळून तयार होणाऱ्या चितीस टिंबटिंब म्हणतात तर त्याचा पर्याय आहे टेरॉइड वाहक नालकुंतल आणि पर्याय चौथा आहे रोधक तर अनेक गोलाकार वेटोळं घेऊन जे कुंडल गुंडाळून तयार होणारी चिती तिचं उदाहरण म्हणजे त्या उदा त्या चितीला किंवा त्या चितीला आपण नालकुंतल असं म्हणतात म्हणजे पर्याय क्रमांक क क हे त्याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन हे त्याचं उत्तर आहे <coughs> दूरध्वनी कर्ण श्रवीचे कार्य विद्युत धारेच्या टिंबटिंब परिम परिणामा या तत्वानुसार चालते तर दूरध्वनीचं जे कर्ण श्रवणीचं कार्य आहे ते विद्युत धारेच्या चुंबकीय परिणामावर चालतं जे काही मॅग्नेटिक इफेक्ट आहे त्यावर हे चालतं दूरध्वनीचं कर्णश्रवीचं म्हणजे जे आपल्या कानाला ऐकू येते त्यामध्ये वेगवेगळे चुंबक असतात हे आपल्या लक्षात येईल विद्युत ऊर्जा व चुंबकत्व यांच्यामधील संबंध सर्वप्रथम कोणी शोधला जूल ओहम ओरस्टेड फ्लेमिंग हे त्याचे चार पर्याय आहेत तर विद्युत ऊर्जा 
म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आणि चुंबकत्व म्हणजे मॅग्नेटिझम याचा सर संबंध हा सर्वप्रथम ओरस्टेड नावाच्या सायंटिस्टनी किंवा शास्त्रज्ञांनी हा शोधलेला आहे पुढचा प्रश्न आहे वर्तुळाकार तारेमुळे केंद्रबिंदूवर तयार होणारे चुंबकीय क्षेत्र डॅश डॅशच्या समानुपाती असते तर पर्याय आहे वलयाची त्रिज्या पर्याय दोन आहे त्यातून जाणाऱ्या विद्युत धारेचे परिणाम पर्याय तीन आहे तारेचा रोध आणि पर्याय चार आहे तारेतून विद्युत धारा जाण्याचा कालावधी तर यातून अचूक पर्याय जो आहे तो म्हणजे त्यातून जाणाऱ्या विद्युत धारेचा परिणाम याच्याशी वर्तुळाच्या तारेमुळे केंद्रबिंदूवर तयार होणारे चुंबकत्व किंवा चुंबकीय क्षेत्र मॅग्नेटिक फील्ड जे काय आहे ते त्या तारेतून जाणाऱ्या विद्युत धारेशी म्हणजे जी काही इलेक्ट्रिसिटी जातं याचे समानुपाती असतं म्हणजे ते समचलनात असतं ते वाढलं तर त्याची तीव्रता सुद्धा वाढ वाढली जाते पुढचा प्रश्न आहे डॅश डॅश यापासून मिळणारी ऊर्जा प्रदूषण रहित असते तर पर्याय आहेत पेट्रोल कोळसा केंद्रकीय क्रियाधानी आणि सौरगट तर जे काही अपारंपरिक स्रोत असतात ऊर्जेचे यापासून मिळणारी ऊर्जा ही प्रदूषण रहित पोल्युशन फ्री असती तो म्हणजे आहे सौरगट की जे सूर्यापासून सूर्याच्या उष्णतेपासून किंवा सूर्याच्या प्रकाशापासून सौरघटामध्ये जी ऊर्जा मिळते ती प्रदूषण विरहित असती म्हणून पर्याय क्रमांक चार आहे त्याचं उत्तर आहे स्पॉट हे डॅश डॅश ऊर्जा स्रोत आहेत तर पर्याय आहेत पवन भूगर्भ औष्मिक केंद्रकीय आणि जलविद्युत तर स्पॉट हे भूगर्भ औष्मिक ऊर्जेचे स्रोत आहेत औष्मिक केंद्रकीय एकत्रीकरण अभिक्रियेत डॅश डॅश हायड्रोजनचे अणु हेलियम केंद्रक तयार करण्यासाठी एकत्र येतात पर्याय आहेत दोन तीन चार आणि चारपेक्षा जास्त तर औष्मिक केंद्रकीय एकत्रीकरण अभिक्रियेत तर हायड्रोजनचे किती अणु हे हेलियम केंद्रक तयार करतात तर हायड्रोजनचे चार अणु जर एकत्र आलात आले तर ते हेलियमच केंद्रक तयार करतात म्हणजेच याच उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन चार सौर शक्तीचे विद्युत शक्तीत रूपांतर सौर डॅश डॅश यामुळे होते तर कोणतं उपकरण येते आपल्याला विचारलंय की सौर शक्तीच विद्युत शक्तीत रूपांतर करत असं उपकरण कोणतं तर पर्याय एक आहे कुकर शुष्कक बंब आणि सौर घट मग आता याच जर आपण पाहिलं तर आपल्या लक्षात येईल की सौर शक्तीच विद्युत शक्तीत रूपांतर करायचंय तर सौर कुकर सौर शुष्कक सौर बंब हे सगळं सौर शक्तीच उष्णतेमध्ये रूपांतर करतात परंतु सौर विद्युत घट जो असतो त्याच्यामध्ये सौर शक्तीचा किंवा सूर्याची जो काही प्रकाश आहे त्याचं रूपांतर इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये किंवा विद्युतमध्ये रूपांतर होतात तो म्हणजे पर्याय क्रमांक चार सौर घट सर्व इंधनात टिंबटिंबाचे कॅलरी मूल्य सर्वात अधिक आहे तर खाली दिलेल्या पर्यायापैकी कोणतं असं इंधन आहे की ज्याचं कॅलरी मूल्य म्हणजे त्याची शक्ती जास्त आहे कॅलरी तर पर्याय आहे हायड्रोजन मिथेन एल पी जी आणि जैववायू तर मिथेन एल पी जी जैववायू यांच्या तुलनेत हायड्रोजन जो आहे त्याचं कॅलरी मूल्य म्हणजे त्याच्यापासून निर्माण होणारी जी काही ऊर्जा आहे ती ही नेहमीच जास्त असते त्याच्यामुळं पर्यायाचं उत्तर म्हणजे याचं उत्तर आहे हायड्रोजन डॅश डॅश पासून प्लास्टर ऑफ पॅरिस बनवतात पर्याय निरोपयोगी प्लास्टर तुरटीची लाई जिप्सम कॉपर सल्फेट तर पी ओ पी म्हणजेच प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस जे की वेगवेगळ्या मूर्त्या बनवण्यासाठी वापरलं जातं साधारणत तर हे जिप्सम पासून बनवलं जातं त्याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन जिप्सम संतृप्त हायड्रोकार्बन मध्ये दोन कार्बन अणु एकमेकाशी डॅश डॅश बंधाने जोडलेले असतात संतृप्त हायड्रोकार्बन म्हणजे सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन त्याचे दोन कार्बन अणु हे एकमेकाशी एकेरी बंधाने एकेरी बंधाने हे एकमेकाशी जोडले जातात म्हणून पर्याय क्रमांक एक हे त्याचं उत्तर आहे अलकेनच्या समाजात श्रेणीतील लगतच्या घटकाचे रेणू वस्तुमान 
डैश डैश ने वेगले जाने तर ते सौदा ने वेग जाए पर क्रमांक तीन है तरह उत्तर है मिथेन डैश डैश मध्य सापड़ो पर गोबर गैस वॉटर गैस प्रोड्यूसर गैस आ रॉकेल तो साधारण मिथेन हा अपने गोबर गैस मध्य सापरत गोबर गैस प्लांट है गाई या शेनापासन जो का उरले कचरा एकत्रित कर गोबर गैस है बनवल जो गोबर गैस मध्य मिथेन मे सी एच फोर हे अपने सापड़ो विनेगर मे का पर नैसर्गिक वायु एसिटिक एसिड एसिटाल डिड मिथिलेटेड स्पिरिट तो मी विनेगार रासायनिक नाव जे है तो मजे एसिटिक एसिड अच्छा पर क्रमांक दोन एसिटिक एसिड है तेज उत्तर है प्रश्न बरच वे विचार ले वेगवेगे परीक्षा मे कि विनेगार चे रासायनिक नाव का है तो है एसिटिक एसिड आसिटिक एसिड से नाव का है तो विनेगार आ उलटा प्रश्न सुधा विचार जो डैश डैश हरित गृह वायु है तो हरित गृह वायु के वेगवेगे पर सी एच आ सी ओ टू सी एच आ सी एच सी ओ आ सी ए सी कॉमा एच मजे कार्बन आ हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन आ कार्बन हाइड्रोजन कि सी एच अगवेगे पर जो का एक है कि मिथेन आ कार्बन डाइऑक्साइड तो इत सी एच फोर आ सी ओ टू अजे तो लक्षा ठेवा कि कार्बन डाइऑक्साइड आ मिथेन ये हरित गृह मूल वायु है मजे सी एच फोर आ सी ओ टू ये हरित गृह वायु है तेज उत्तर है पर क्रमांक एक सी एच फोर आ सी ओ टू अन्ना मुख्य स्रोत डैश डैश है तो पर प्राणी वनस्पति सागरी पदार्थ कीटक तो जो का अन्ना प्राथमिक स्रोत आतो प्राइमरी सोर्स जो आतो तो सगत पेला सोर्स मजे अपने वनस्पति हा सर्वत पेला सोर्स है आ वनस्पति कुछ मग अन्न साखी इतर द्वितीय घटक कि तृतीय भक्षक अशा पद्धति ने वनस्पति हा अन्ना प्राथमिक स्रोत है तरह इतर भक्षक ये अवलबून आता अवयव टिंबटिंब पास बनने लगे अपने जे का इंद्रिय जे अवयव है ते कशा पास बनने तो पेशी अंगे पेशी ऊती आ बृहद रेणू तो यह योग्य उत्तर है ऊती तो ऊतीन पास अवयवा की अपने रचना सेल्स सुधा मनत ऊती हूँ अवयवान की रचना सोडियम बाय कार्बोनेटला डैश डैश मनत धुनिया का सोडा खाने का सोडा सोडा ऐश मोहर क्षार तर नेहमी विचारला जाना प्रश्न मजे सोडियम बाय कार्बोनेटला का मनत तो सोडियम बाय कार्बोनेटला अपने खाने का सोडा असा मनत प्रश्न सुधा विचार कि सोडियम कार्बोनेटला का मनत तो सोडियम कार्बोनेटला धुनिया का सोडा अस मनत हा ही प्रश्न नेहमी नेहम्मी विचार जो अन्न बिगाड़ा महत्वपूर्ण घटक डैश डैश है मजे अन्न बिगाड़ी मजे अन्न खराब होने की प्रक्रिया को घटका मार्फत होती है सरल साधा अर्थ है तो तो महत्वा घटक अन्न बिगाड़ कर सूक्ष्मजीव कीटक विषाणु कृमि तो जे का बैक्टेरिया जे का सूक्ष्मजीव आता हे सूक्ष्मजीव है एखाद अन्न बिगाड़ा मजे अन्न नाशिवंत करना की जी का प्रक्रिया आती ती सूक्ष्मजीवानमार्फत होती मनु उत्तर है पर क्रमांक एक सूक्ष्मजीव गोल कृमी हा टिंबटिंब हो राउंड वर्म सुधा मनत इंग्रजी मधे तो हा कशा मार्फत हो तो जीवाणु प्रोटोजुआ मेटैजुआ आ कवक तर जे का गोल कृमी आता अपने कवक या मार्फत अपने होता मे उत्तर है ड कवक कांदे बटाटे हमें कोम यू नए मनुन तर डैश डैश का मारा करता को किरणा का मारा करता पर अल्फा बीटा गैमा यू वी मजे अल्ट्रावायलेट तो यह उत्तर है गैमा किरण मारा करता धमनी काठिन्यता टिंबटिंब असमतोल अतिपोषण विशिष्ट पोषण द्रव्याच अभाव आधोपोषण तो धमनी काठिन्यता मजे का जे का हृदया जे का धमनिया जो का स्निग्ध पदार्थ आता वारंवार साचुन तिथ काठिन्यता तैयार होते तिथ का ब्लॉकेज तैयार होता तो अतिपोषणा 
कि जे का स्निग्ध पदार्थ खाला सुधा धमनी काठिण्य होते पे बर्फात रूपांतर होता ना त्याचे आकार मान डैश डैश होते कमी होते वाड़ते तितकेच रहते यापैकी नहीं तो पानी बर्फात रूपांतर होते आकार मान हे निश्चित वाड़ याच उदाहरण मजे एखाद बाटली जर आप पानी भरुन ती बाटली फ्रीज मधेली ती जर खूब थंड तो ती बाटली फुटा की सुधा शक्यता जे का थंडी के प्रदेश है तिथ जे का नात पानी आत तो कभी नल फुटा की सुधा संभावना कि आप वारंवार वो मे ये उत्तर है आकार मान ये वाड़ नाइटा हा रोग टिंबटिंब मु हो तो जीवाणु प्रोटोजोआ मेटोजोआ आ कवक तर नाइटा हा रोग अपने कवका मार्फत हो तो मजे हा तसा संसर्गजन्य है परंतु कवका मार्फत अपने हो तो हत्ती पाय संशोधन केन्द्र कोठे है नागपुर मुंबई वर्धा धुले तो हत्ती पाय संशोधन केन्द्र वर्ध्याला है प्रकाश संश्लेषण क्रियत या ऊर्जे से रूपांतर डैश डैश या ऊर्जे से रूपांतर डैश डैश या ऊर्जे होते मजे को ऊर्जेत को ऊर्जा अपने मिलते प्रकाश संश्लेषण क्रिया जिला फोटोसिंथेसि मनत उत्तर है जी प्रकाश संश्लेषण क्रिया आती क्या ऊर्जे रासायनिक प्रकाश प्रकाश रासायनिक प्रकाश उष्णता स्थितिज गतिज तो वेगवेगे पर तो प्रकाश संश्लेषण क्रियत प्रकाश ऊर्जा घी जाते तिच रूपांतर के रासायनिक ऊर्जे करता मजेच अन्ना स्वरूप करता पर दोन ये उत्तर है खालील खालपैकी को आधार मुत के आंबा